Ang mga lugar sa lista nating ito ay ang pito sa pinakmayamang lungsod sa Metro Manila ayon sa Kuwas Annual Financial Report. Kaya linat sa manyo ako at ating kilalanin ang pito sa pinakmayamang lungsod ngayong 2021. Pero bago ang lahat, Welcome sa Smarter Mind Matters Channel. Huwag kalimutang pindutin ang like button, magkomento sa ating video at magsubscribe na rin sa ating channel. Pakikalimbang na rin ang bell button para updated ka sa mga bagong video na aming i-upload. Number 7. Ang pangpito sa ating lista na ang Pasay City. Ang Pasay City ay isang first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 13.97 square kilometer. Ito ay may dalawang distrito na binubuo ng dalawang daan at isang barangay at may population na 446,793. Ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na ito ay si Mayor Amy Calixto Rubiano. Ang mga tanggapan ng pambansang pamalaan ng matatagpuan sa Pasay ay kinapibilangan ng Senate of the Philippines, Department of Foreign Affairs, Manila International Airport Authority, Overseas Workers Welfare Administration at marami pang iba. Matatagpuan din dito ang pinakmalaking paliparan sa Pilipinas na Ninoy Aquino International Airport. Dito rin makikita ang sikat ng simbahan ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Health o Baklaran Church, SM Mall of Asia at World Trade Center. Ang kasalukuyang asset ng Pasay ay umaabot sa lagang 19.8 billion pesos. Number 6 Pang-anim sa ating listahan ay ang Caloocan City. Ang Caloocan City ay isa ring first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 55.80 square kilometer. Ito ay may tatlong distrito na binubuo ng 188 barangay at may populasyon na 1,705,927. Ang kasulukoy ang alkalde ng lungsod ni ito ay si Mayor Oscar Oka Malapitan. Maraming mga bangko ang mayroong mga sangay sa lungsod na ito, katulad ng Banko de Oro, SUS Bank, Metro Bank, May Bank, China Bank, Bank of the Philippines Island, at iba pa. Ang lugar ng Tenth Avenue ng Caloocan ay kilalang kilala sa mga kumpol ng mga dealer ng mga motorsiklo at mga dealer ng mga spare parts ng motorsiklo. Ang pinakatanyag na palatandaan ng lungsod ay ang bantayog ng revolusyonaryong si Andres Bonifacio na nakatayo sa isang rotonda kung saan nag-uumpisa ang EDSA Avenue MacArthur Highway, Samson Road at ang Rizal Avenue Extension. Ang lungsod ay mayroon ding bilang ng mga shopping mall at supermarket, hypermarket tulad ng SM City Grand Central, Pure Gold Victoria Central Mall, Unified Warehouse Club at iba pa. Ang kasulukoy ang asset ng Caloocan City ay umaabot sa halagang 20.6 billion pesos. Number 5 ang lima sa ating listahan ay ang Taguig City. Ang Taguig City ay isang first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 53.67 square kilometer. Ito may dalawang distrito na binubuo ng 28 barangay at may populasyon na 613,343. Ang kasulukoy ang alkalde ng lungsod ni ito ay si Mayor Lino Cayetano. Ang Taguig ay nakaranas ng mabilis na pag-unlad ng ang dating military reservation area na ngayon ay tinatawag na Bonifacio Global City ay ikinumbert ng Business Conversion and Development Authority sa iba't ibang ori ng komunidad. Ang Bonifacio Global City ay isa sa mga nangungunang financial at lifestyle district ng Taguig at ng Pilipinas. Katulad ng Ortega Center, ang Global City ay isa na rin sa mga nangungunang business district sa ating bansa. Maraming mga high-rise office buildings, mga residential condominiums, mga commercial establishment, paralan at mga ospital ang matatagpuan dito. Ang kasulukoy ng asset ng Taguig City ay maabot sa halagang 29 billion pesos. Number 4. Pang-apat sa ating listahan ay ang Pasig City. Ang Pasig City ay isang first class na organisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 31 square kilometer. Ito ay may isang distrito na binubuo ng tulong barangay at may population na 617,301. Ang kasalukoy ang alkalde ng lungsod ni ito ay si Mayor Biko Soto. Ang kanlorang bahagi ng lungsod ay ang lugar kung saan ang karamihan sa mga mapagkukunang pampinansyal ng Pasig ay pangunahing nakatoon. Kabilang dito ang maraming mga pabrika, warehouse, establishment at mga commercial facilities. Pangunahing matatagpuan na ito sa Ortigas Center, Pasig Paper at sa kabaan ng E. Rodriguez Jr. Avenue at Ortigas Avenue. Ang Ortigas Center ay isa sa mga nangungunang business district sa ating bansa. 
maraming mga high-rise office buildings, mga residential condominiums, mga commercial establishment, paralan at mga mall ang matatagpuan dito. Ang kasalukoyang assets ng Pasig City ay maabot sa halagang 45.6 billion pesos. Number 3 Pangatlo sa ating listahan ay ang Manila City. Ang Manila ang capital city ng Pilipinas. Ito ay pumapangalawa sa lungsod ng Quezon City pagdating sa may pinakamaraming population. Ito ay isa ring first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 4288 square kilometers. Ito ay may anim na distrito na binubuo ng 897 barangay na may population na 14,158,573. Ang kasalukoyang alkalde ng lungsod na ito ay si Francisco Isco Dumaguso. Kilala sa buong mundo ang Manila, subalit na kapag tatakang isipin na nasa pangatlo lamang ito sa ating listahan sa kabila ng pagiging kapitolyo nito ng ating bansa. Subalit isa rin ito sa mayamang lungsod sa ating bansa. Ang Manila ang sentro pagdating sa farmers, banking and finance, retailing, transportation at marami pang iba. Dito matatagpuan ang Port of Manila, ang pinakmalaking pantalan sa buong Pilipinas. Sa lungsod ring ito matatagpuan ang sikat na sikat na pinakaluma at pinakamalaking Chinatown sa buong mundo. Hindi rin pahuli sa kasikatan ang Divisoria kung saan nasa loob nito ang Bantog na Tutuban Center Mall na part ng main station ng Philippines National Railway. Makikita rin dito ang Result Park, Manila Zoo, Port Santiago, Manila Cathedral at iba pa. Ang lungsod din ang pangunahing publishing center ng Pilipinas katulad ng Manila Bulletin, The Manila Times, The Philippine Star at Manila Standard. Ang kasalukuyang asset ng Manila ay umaabot sa halagang 64.8 million pesos. Number 2 Pumapangalawa sa ating listahan ay ang Quezon City. Ang Quezon City ay ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Ito ay isa ring first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 166.20 square kilometer. Ito ay may anim na distrito na binubuo ng apat na dalawang barangay na may populasyon na 2,900,000. Ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na ito ay si Maria Josefina Joy Belmonte. Matatagpuan sa lungsod na ito ang pinakamahalagang ahensya ng gobyerno tulad ng Sandigan Bayan, Commission on Audit at House of Representative. Dito rin matatagpuan ang dalawa sa pinakasikat na pamantasan sa bansa tulad ng University of the Philippines at Ateneo de Manila University. Ang Cubaway ang pinakakomersyal na lugar ng lungsod kung saan matatagpuan ang Aranita Center na napapaligiran ng mga shopping mall. Dito rin matatagpuan ang Smart Aranita Coliseum. Ang dalawang higanting television networks na ABS-7 at GMS-7 ay sa Quezon City din matatagpuan. Ang sikat na Banawi Avenue na tinuguri ang Auto Parts Capital of the Philippines ay dito rin sa lungsod na ito makikita. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit po mga pangalawa ang Quezon City sa ating listahan na may kasalukoyang asset na 96.4 billion pesos. Number 1 Ang nangungunang lungsod sa ating listahan ay ang Makati City. Ang pinakmayamang lungsod sa Pilipinas ngayong 2021 ay walang iba kundi ang lungsod na ito na kanilang pinanghahawakan mula pa noong 2017. Tulad ng lahat, ang Makati City ay isa ring first class na urbanisadong lungsod sa National Capital Region ng Pilipinas na may land area na 21.57 square kilometer. Ito ay may dalawang distrito na binubuo ng 33 barangay at may population na 654,000. Ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na ito ay si Abigail Binay. Ang Makati ay ang sentro ng pananalapi ng Pilipinas at isa sa pangunahing sentro ng pananalapi, komersyal at pang-ekonomiya sa Asia. Ang Makati ay may pinakmataas na konsentrasyon ng mga multinasyonal at lokal na mga korporasyon sa bansa. Matatagpuan dito ang 83,353 business establishment, 569 banks at 62 shopping malls. Nanggaling din ang kayamanan ng Makati mula sa mga buwis ng mga business district ng lungsod. Ayon sa Commission on Audit, ang Makati ay may kasalukoyang asset na maabot sa 233.78 billion pesos. Ito ay katumbas ng apat na pinagsamang lungsod na kabilang din sa ating listahan tulad ng Quezon City, Manila, Pasig at Taguig. Dahil sa kanilang malaking kayamanan, ang Makati ay naglaan ng 1 billion pesos mula sa kanilang 2021 budget para sa pagbili ng vaccines against COVID para sa kanilang mga residente. Kung isasama natin ang mayayamang lungsod sa labas ng Metro Manila, pasok sa number 5 ang Cebu City na may 43.5 billion pesos. 
Pasok naman sa number 6 ang Mandawi City na may total assets na 32.2 billion pesos. At pasok naman sa pang ang Davao City na may total assets na 19.78 billion pesos. Ang katumbas na total asset ng pitong lungsod na ito ay umaabot sa 509.28 billion pesos na masama kung na mababa pa rin kung ikukumpara sa pinagsamang ari-arian ni Manny Villar at Enrique Rason Jr. na ating tinalakay sa video noong nakaraang linggo. Ikaw ka Smart or Mind, anong masasabi mo sa topic nating ito? Please comment down below ng inyong opinion para malaman din namin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button na yan para updated ka sa sunod nating mga video. Maraming salamat po!